गतिशक्ति तो इटा स्प्रिंग नहीं एक टा क्लासेज जनो अनेक बच्चे रेडी क्वेश्चन करे से स्प्रिंग दुर्बोक और आठिक मतो पूछे ना बास स्प्रिंग की बाबे काज होए इटा तारा पूछे ना तो आमी बोल वो ना पूछा किस नहीं एक दम शोहज शोहज बाबी चिंता करो एक टू गोबीर बाबी चिंता करो और तो पूछा चश्ता करो मन करो एक स्प्रिंग तुम्हारा स्प्रिंग क्यों जो निजे हाथ ना नहीं थको तुम स्प्रिंग एरक पाव अनेक कलम भेतरे पा जाए स्प्रिंग तुम ओ स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट कर देखते पो हाथ एक स्प्रिंग देखते तार पेची एरक स्प्रिंग बनिए एकदम सहज बेपारिंग तुम इच्छा कर तैरिओ करते जो स्प्रिंग ना थे असुविधा नहीं तुम एक रबार नहीं क्ष करते रो क्रिंग शक्ति संचित है एक रारे कटे देखो आज परीक्षा करते अनेक सुविधा हो जाए मन करो को झुलिए रख लगे ओजन कत सहज करण शील बल कहते शील द्वारा स्मरण हो गए स्प्रिंगा मन कर भागे तुम्हें बाग करला एक कोटी बार कि तुम्हें जो करवा को दिनों 
এক কোটি বার কতটুকু কাজ হয়েছে এখানে একটা কাজ হয়েছে এখানে কাজ হয়েছে এক হয়েছে কখনোই তুমি এটা বের করতে পারবো না এই জন্যই নিউটন ক্যালকুলাস চিন্তা করেছেন নিউটন একটা গণিতের নতুন একটা শাখা ক্যালকুলাস সেটার আবিষ্কারক এবং এই ক্যালকুলাস দিয়ে অনেক সমস্যা সমাধান করে গেছে যেমন মনে করো নিউটন প্রথম বলেছিলেন যে একটা বস্তু আর একটা বস্তুকে আকর্ষণ করে তার মহাকর্ষ বলে হ্যাঁ যুগান্তকারী একটা আবিষ্কার ছিল যদিও হুক এটা দাবি করতো তার তার সূত্র পরে সে প্রমাণ করতে পারে নাই হুক সুখ মুক ছিল আসলে নিউটনই সর্বপ্রথম মহাকর্ষ সূত্রটা দিয়েছিলেন এবার নিউটন কে মানুষ প্রশ্ন করতো আচ্ছা চাঁদ এবং পৃথিবী হ্যাঁ মনে করো এটা পৃথিবী এটা চাঁদ ছোট তাহলে এই যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ ঘুরতেছে তাহলে পৃথিবী নিশ্চয়ই চাঁদকে টানতেছে চাঁদ ও পৃথিবীকে টানতেছে মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে তো পৃথিবীর ভর যেহেতু অনেক বেশি তাহলে তার টানটাও বেশি হবে মহাকর্ষ সূত্রটা তুমি দেয় হিসাব করো যদি এফ ইকুয়ালস টু জি এম এম বাই ডি স্কোয়ার তাহলে চাঁদ তো একসময় আকর্ষণের কারণে যেহেতু পৃথিবীর টানটা বেশি একসময় পৃথিবীতে চলে আসার কথা কেন পৃথিবীতে চলে আসে না এই প্রশ্নটা হয়তো অনেক বাচ্চাদের আছে আমাকেও করেছিল এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ক্যালকুলাস দ্বারা দেওয়া যায় যাই হোক তোমরা ছোট ক্লাসে যেহেতু ক্যালকুলাসে আমরা যাব না আমরা এখানে বলে দেব স্মরণ এক্স পরিমাণ স্মরণ হলে কি পরিমাণ কাজ হবে হ্যাঁ এই কথাটা আমরা জানবো এটা যেহেতু ক্যালকুলাসের প্রসেস তোমার ক্লাসে নেই আর উপরের ক্লাসের হ্যাঁ এটা আমরা জানবো তো এই যে এক্স পরিমাণ স্মরণ হলো তুমি শুধু মনে রাখো যে এক্স স্মরণটা কিন্তু গটাইতে একটা ফিক্সড অ্যাপ সবসময় কাজ করে নাই আস্তে আস্তে স্মরণ বেড়েছে আস্তে আস্তে বেশি বল কাজ করেছে আস্তে আস্তে স্মরণ বেড়েছে আস্তে আস্তে বেশি বল ক্রিয়া করেছে তো এবার এই এক্স পরিমাণ স্মরণ হলে কি পরিমাণ কাজ হয় আমরা এটা দেখবো আমরা সরাসরি সমীকরণে চলে যাব মনে করো কোন একটা বস্তু স্প্রিং এ তুমি ঝুলাইয়া রাখলা স্মরণ হলো এক্স তাহলে এখানে যে কাজটা হলো এখানে কাজ ডাব্লিউ কালস টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার এ কে হলো একটা স্প্রিং ধ্রুবক এটাকে বলা স্প্রিং ধ্রুবক বা বাউল ধ্রুবক তাহলে স্প্রিং ধ্রুবক কে স্প্রিং ধ্রুবকটা কে হলে হাফ কে এক্স স্কোয়ার এটা হলো কাজ আচ্ছা যতটুকু কাজ হয় ঠিক ততটুকুই কিন্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তার মানে এই যে স্প্রিংটার মধ্যে ওজনটা ঝোলাইলাম এটা কিন্তু বৃদ্ধি হয়ে এরকম ভাবে থাকলো এই যে দেখো এই যে বৃদ্ধি হয়ে রইল এখন কিন্তু যে কাজটা আমি করেছি স্প্রিং এর মধ্যে যতটুকু কাজ করেছি এই কাজটা কিন্তু এখন শক্তি রূপে সঞ্চিত হয়ে আছে আমি যখন ছেড়ে দেবো দেখো এটা কিন্তু গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হলো তাহলে শক্তি রূপে সঞ্চিত হয়ে যাওয়া মানে তো স্থিতি শক্তি হ্যাঁ বা বিভব শক্তি তাহলে স্প্রিং এ এই কাজ স্প্রিং এ শক্তি রূপে সঞ্চিত হয়ে থাকবে এই কাজ এই ঘটনাটা ঘটেছে যে একটি স্প্রিং কে একটি স্প্রিং কে এক স্মরণ ঘটালে কৃত কাজ কৃতক হয়ে যাবে এই কাজই স্প্রিং এ শক্তি রূপে সঞ্চিত হয়ে যাবে শক্তি রূপে সঞ্চিত হবে শক্তি রূপে সঞ্চিত হবে সুতরাং সঞ্চিত শক্তি বা বিভব শক্তি তাহলে সঞ্চিত শক্তি বা স্থিতি শক্তি আমরা সেটাকে যদি ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে হাফ কে এক্স স্কোয়ার যেখানে কে হলো স্প্রিং ধ্রুবক আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ যে যতটুকু কাজ হয় ঠিক ততটুকুই শক্তি রূপে সঞ্চিত হয়ে থাকে এবার আমরা একটা প্রশ্নে যাব অনেক বাচ্চা এটা রিকোয়েস্ট করেছে যে তোমাদের বই একটা প্রশ্ন আছে একটি স্প্রিং কে যদি দুই টুকরা করে ফেলা হয় সমান দুই ভাগে তাহলে স্প্রিং ধ্রুবকের মান বাড়বে নাকি কমবে তো এটা অনেকেই চেষ্টা করেছো অনেকবার অনেকভাবে চেষ্টা করেছো কেউ বলে বাড়বে কেউ বলে কমবে কেউ বলে একই থাকবে যেহেতু ধ্রুবক এটা একই থাকার কথা তো আমি বলবো যে এটা নিয়ে তুমি মাথা খাটাও অনেক ব্রেন খাটাও তোমাকে উত্তরটা পেতেই হবে এরকম না তুমি যতক্ষণ ব্রেন খাটাবা তোমার কিন্তু ব্রেনের এক্সারসাইজ হবে এবং তোমার ব্রেন আগের চেয়ে ভালো হয়ে যাবে তুমি আরো বেশি গাণিতিক যুক্তি দিয়ে কোনো কিছুকে সমস্যা সমাধান করতে পারবা তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হুট করে প্রশ্নের সলভটা পেয়ে যাওয়া না যেমন আমি সলভ করে দিলাম তুমি কোনো একটা পদ্ধতিতে মনে রাখলা যে এটার উত্তর এইভাবে করতে হয় তাহলে কিন্তু তোমার ব্রেন তৈরি হলো না আমি হয়তো তত্ত্বটা তোমাকে বলে দেবো তুমি শিখলা এবং তুমি এটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় কাজে লাগাইতে হয় 
হ্যাঁ এটা তুমি ব্রেন এর এক্সারসাইজ টা করো তুমি যত ব্রেন নিয়ে চিন্তা করবা ব্রেন দিয়ে চিন্তা করবা ততই তুমি সমাধানের দিকে যেতে পারবা একটা সমাধান করতে হবে এমন কোন কথা না তুমি প্রয়োজনে ওই প্রশ্নটা তুমি একদিন করো দুই দিন করো তিন দিন করো চিন্তা করো প্রতিদিন তোমার ব্রেন আগের চেয়ে ভালো হবে ডেভেলপ হতে থাকবে ঠিক আছে আমি উত্তরটা করে দেই তোমরা প্রথমে চেষ্টা করবা হ্যাঁ অনেক চেষ্টা করবা ব্রেন খাটাইবা তারপর সেই প্রশ্নের উত্তরটা দেখবা আমি চাবো যে এখানে বিডিও পাস করো তুমি পাস করে তুমি চেষ্টা করো যে একটি স্প্রিং কে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেললে স্প্রিং দুবকের মান বাড়বে না কমবে এটা বিডিও পস করো এখানে পস করে তোমরা চেষ্টা করো চেষ্টা করার পর তুমি আনসারটা দেখো কখনোই উত্তর সরাসরি পেয়ে যাবা এটা তুমি আশা করো না তুমি নিজের মা থাকা টাকো ঠিক আছে মনে করো তোমার কাছে একটা স্প্রিং আছে আমাদের প্রশ্নটা কি আমরা লিখে নেই যে একটি স্প্রিং কে একটি স্প্রিং কে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে স্প্রিং ধ্রুবকের মান বাড়বে না কমবে বাড়বে নাকি কমবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো আমরা তো মনে করো তোমার কাছে একটা স্প্রিং আছে হ্যাঁ এই স্প্রিং এ করলা কি তুমি কোন একটা ওজন ঝুলিয়ে দিলাম বা বল প্রয়োগ করলাম কথার কথা সেই আগের মতো আমরা বললাম যে কোনো না কোনো একটা স্মরণ হলো ফাইনালি একদম ফাইনাল স্মরণটা হলো তাহলে এখানে সঞ্চিত শক্তি কেমন তাহলে আমরা মনে করি প্রথমে স্প্রিংটা হ্যাঁ বড় স্প্রিং এর ক্ষেত্রে তাহলে বড় স্প্রিং এর ক্ষেত্রে বড় স্প্রিং এ সঞ্চিত শক্তি কথার কথা ইউ বিগ থেকে বিগ লিখলাম বড়টার জন্য ইউ বি দিলাম তাহলে হাফ কে বি এক্স বি স্কোয়ার এটা মনে করো বড় স্প্রিং এর ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তি হলো যেখানে কে বি হলো বড় স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুবক তাহলে কে বি বড় স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুবক ग्राफिकाली देखो चित्र माध्यम मन करो स्प्रिंग जो दुई टुकड़ा कर लोटुक हल हाँ इटार अर्धे पूर्व अर्धे कर लो এখন যদি একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করো তুমি একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করো অর্থাৎ ওই ওজনটাকে তুমি ঝুলিয়ে দাও তাহলে কি স্মরণ একই পরিমাণ ঘটবে কখনোই না অন্যরকম একটা স্মরণ ঘটবে তাহলে এখানে মনে করো একটা স্মরণ ঘটল ছোট স্প্রিং এর এক্স এস দিয়ে আমি প্রকাশ করলাম স্মল স্প্রিং এর এক্স এস তাহলে এখন কতটুকু শক্তি সঞ্চিত হবে তাহলে আমি বললাম ছোট স্প্রিং এর স্প্রিং এ ছোট স্প্রিং এ সঞ্চিত শক্তি ছোট স্প্রিং এ সঞ্চিত শক্তিকে মনে করো ইউ এস দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে হাফ কে এস এক্স এস স্কোয়ার এখন তোমার কি মনে হয় স্প্রিংটা আগে যতটুকু স্মরণ ঘটাই ছিল এখন কতটুকু স্মরণ ঘটবে অর্ধেক করার পরে যদি একই ওয়ে আমি জুলাই তাহলে আগের তুলনায় অর্ধেক স্মরণ ঘটবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স এস ইকুয়ালস টু এক্স বি বাই টু অর্থাৎ ছোট স্মরণটা বড় স্মরণের অর্ধেক হবে আচ্ছা এটা যে ঘটল এই ব্যাপারটা আমরা মান বসিয়ে দেব এখন মান বসিয়ে দেব এক্স এস এর জায়গায় এক্স এস এর জায়গায় আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করো যে যেহেতু সমান দুই ভাগে দুই টুকরা করলাম তাহলে এরকম যদি দুইটা টুকরার মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা আগের ওয়েটটাকে যুক্ত করি তাহলে যতটুকু শক্তি সঞ্চিত হবে এই দুই চারটা যুগ করলে কিন্তু আগের শক্তিটা পাওয়া যাবে কথাটা আবার বলতেছি 
স্প্রিংটাকে তো তুমি সমান দুই ব্যাগে ভাগ করেছো টুকরা করেছো তাহলে ছোট দুইটা টুকরার মধ্যে তুমি আগের যে ওয়েট তুমি জুলাইছিলা আগে যত ওয়েট দিছিলা ঠিক একই ওয়েট দাও তাহলে এখন দুইটার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হবে এটা যুগ করলে আগেরটা শক্তি সমান হবে তার মানে আমরা যদি এই কথাটা লিখি যে দুইটা ছোটটার শক্তি ইকুয়ালস টু আগের শক্তিটা দুইটা ছোটটার ছোট দুইটার শক্তি যদি যোগ করি তাহলে আগের শক্তি সমান হবে এখন শুধু আমরা মান বসিয়ে দেব তাহলে দুইটা হাফ কে এস এক্স এস স্কোয়ার ইকুয়ালস হাফ কে বিগ এক্স বি স্কোয়ার এটা করলো এটা যদি করি তাহলে দেখো উভয় পাশ থেকে যদি আমরা হাফ হাফ চলে যাই তাহলে টু কে এস এক্স এস স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে বি এক্স বি স্কোয়ার এখন শুধু সরল করব আর কিছুই না সরল একদম সরল করি আমরা তাহলে আমাদের যেহেতু এই শর্তটা জানা আছে ধরো এক্স এস ইকুয়ালস টু এক্স বি বাই টু তাহলে টু কে এস এক্স বি বাই টু এটা হলো এক্স এস এর মান স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে কে বি এক্স বি স্কোয়ার এখন দেখো আমরা এটাকে সরল করবো আর কিছুই কাজ নাই স্কোয়ার করে দেবো এক্স বি স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়ালস টু কে বি এক্স বি স্কোয়ার এখন এগুলো ভা দিয়ে যাও অথবা দিয়ে যাও ইমপ্লাস দেট ইমপ্লাস দেট তাহলে এখানে হলো এই যে দুই দিয়ে চার সাথে কেটে যাবে তাহলে হলো কে এস এক্স বি স্কোয়ার আর হলো হাফ ইকুয়ালস টু কে বি এক্স বি স্কোয়ার উভয় পাশে দেখো এক্স বি স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে দাও তাহলে থাকলো কে এস ইকুয়ালস টু দেখো টু কে বি এক্স বি এক্স বি মনে করো নাই তাহলে উভয় পাশে দুই গুণ করো কে এস ইকুয়ালস টু টু কে বি হয়ে গেল তাহলে কি পেলাম ছোট স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুব ইকুয়ালস টু দুই গুণ বড় স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুব তাহলে ছোট স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুবক ইকুয়ালস টু ইজ ইকুয়ালস টু আসে দুই গুণ বড় স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুবক তার মানে যদি তুমি স্প্রিং কে দুই টুকরা করো তাহলে প্রত্যেকটা টুকরার স্প্রিং ধ্রুবকের মান আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে এখন যদি তুমি চার টুকরা করো সেটা কত হবে সমান চার ভাগে ভাগ করো তুমি এটা করো এটা তোমার জন্য এক্সারসাইজ তোমরা এটা করো যে একটা স্প্রিং কে যদি সমান চারটি ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে স্প্রিং ধ্রুবকের মান কিরূপ বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পাবে তো আমরা জানলাম তাহলে এটা দেখো তুমি আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ অবশ্যই তোমরা লাইনে লাইনে প্রতিটা লাইনের অর্থ বুঝে পড়বে এমন না যে কোন একটা প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট এরকম যে একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট উত্তর করে দেবে তুমি কোন একটা পদ্ধতিতে সেটাকে মনে রাখবা এভাবে হলে কিন্তু তুমি উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন হতে পারবা না তুমি বইটাকে একদম লাইনে লাইনে পড়বে এক্সারসাইজ গুলো করবে উদ্দীপক গুলো দেওয়া আছে এগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে এবং ভাববে চিন্তা করবে প্রতিটা লাইনের অর্থ বুঝবে এবং চিন্তা করে পড়বে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ